Now we're going to start our actual uh, formal, formalities of the program. Uh, first, I would like to ask uh, to come to the stage our uh, key person, Mirza Shams Mahmood Shukti, CEO, proprietor of SMSUSA. With him, I would like to invite our uh, mother of CEO, Shamima Nazneen, to come sit with his son. Also, proud father of the uh, Shakti Fai, is father of CEO proprietor, Mirja Sharir Mahmood. Please come. I also like to invite our uh, honorable guest, uh, our Shantanu Dr. Gupto, Director GBCI, please. Director of Marketing. Yeah. Take it. <clears throat> We're going to make it a very short program, not a long one. Uh, but uh, again, it's a memorable moment, so I want to hear from a uh, few people, at least. Uh, first, I'd like to invite one of my special guests, uh, Engineer Hasmutu Zaman. Uh, he's a very special to me because, uh, not for me, also for the... Uh, special to everybody. He's the immediate past president of our shrine. I think you hear me before that uh, uh, we followed Ashray standard, big time. And bring Ashray to Bangladesh, he is like a pioneer. He is the founding, uh, one of the founding fathers of Ashray in Bangladesh. I would ask him to come in and say a few words about the sustainability, about the Ashray in a very short terms, and uh, how that is applicable to green building. Hasbuddhism. Good morning. Really, it's a very proud moment. Our emotion works here that we have scored highest point all over this earth on sustainability, on green journey, and many other issues. Point. Bangladesh, once upon a time, it was regarded everywhere in this earth, a poor country, a poor nation, a non-compliant nation. But with this growth, we have come out from that curse. We con congratulate SM Sourcey. For that, this achievement. Bangladesh, in fact, moving very fast, our economy, and in many other respects, we are moving in competition with many other countries. But you know that our land is very less, our population is very, it's very densely population area. So if we cannot think about future of uh, and a future of our people, sustainability of our people, then the Rana Plaza impact will come again and again, again. So we would request you all, there are uh, reporters also requesting you all that uh, in garments industry we make it sustainable, but others industry. Very recently there's a survey, uh, in fact I'm associated with ISAB also, in ISAB we have uh, awarded uh, safe building uh, awards to four categories. One of them was garments industry. In most of the garments industry, they have achieved around 90 point out of 100. But in compared to other industry like food industries and many other industries, they even cannot cross, could not cross 35 months. So I am requesting you all, we have to Propagate in this way that other industry also they have to achieve this. For example, if garments industry go fast, pharmaceutical industry go fast, but if the food industry lagging behind, then any mess up in the food industry and other industry that will also come to our that will also blame. 
thank you all for joining this event. I hope our we can, uh, if we go in this way, then we shall do. Uh, it will be, our country will be. We shall gain the uh, uh, value of our green passport. Thank you. Thank you. All. Thank you uh, for nice and precise uh, uh, speech. Now I'd like to hear from um, Amar bin Yahya, director, Mango Tex. Uh, he was uh, very uh, helpful to us, uh, encouraging us to do more. So I want to hear from him. Assalamu alaikum. Actually, our green journey to Shuru, kinto our ambassador J vision thike, jo ne ekta sustainable model toiri korte chachilen, our industry jono. So, when we approach this approach, we have to go to this point. We have to go to this point. We have to go to point. We have to go to this 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 point. We তাদেরকে তুমি যদি 100% ফ্যাসিলিটি দিতে পারো 100% পরিবেশ দিতে পারো তুমি তাদের কাছে 100% এফোর্ট ক্লেম করতে পারো তো তুমি কেন একটা নির্দিষ্ট মার্কেটের জন্য কাজ করবে তুমি কেন এটার বাইরে চিন্তা করো না সো তুমি যখন এটার বাইরে চিন্তা করবে তখন তুমি তোমার গোল অ্যাচিভ করতে পারবে ইন দ্য সিটি সাসটেইনেবল মডেল ক্রিয়েট করতে পারবে তো সেই উদ্দেশ্যেই আমরা আসলে আমাদের এই Total market achieve for our acta ye pi. So, Amra e ye te on our e ashate uni jehoa de kebolachan jehoa chen ebong Amra jay support guli chechi on our castike. Amra hundred percent on our castike pechi. Ebole amyashalam roto shito kotujachi. Ami jetaki boltechai je as a sustainable model at Jono Amadir keo agayasha uchi. আমাদের কে ইন্ডাস্ট্রিতে সেই মডেলটা ক্রিয়েট করা উচিত জানি আমরা পরবর্তীতে আসলে এখন তো আসলে ইন্ডাস্ট্রিতে সিএম বেস বা কম্পিটিশন মার্কেট হয়ে গেছে যেখানে আসলে আমরা আমাদের প্রোডাক্টের কস্ট দিনে দিনে কমে যাচ্ছে সো আমাদের প্রোডাক্টকে আরো এফিসিয়েন্ট করতে গেলে আমাদেরকে আসলে এই এনার্জি এফিসিয়েন্সি হতে হবে আমাদের এই কস্টগুলি কমায় নিয়ে আসার করতে হবে যার কারণে আমাদের এই প্রজেক্টগুলিকে এইভাবে বিল্ড আপ করা উচিত আরো এরকম প্রজেক্ট হওয়া উচিত আসলে সবাইকে ধন্যবাদ আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি ধন্যবাদ थैंक यू वेरी मच अमन भाई एवर आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम अशफुल हक चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड अ फ्यू वर्ड फ्रॉम हिम चेयरमैन एडवाइजरी बोर्ड एस एम सो सो अस्सलाम वालेकुम আজকে এই অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত হতে পেরে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি এস এম সো সো লিড প্লাটিনাম সার্টিফাইড অ্যাচিভ অ্যাওয়ার্ড করে অ্যাচিভ করেছে আমি সাইনিং সিমোনিতেও ছিলাম আজকেও আমি এখানে থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি কিছু কথা না বললেই না মির্জা শামস মোহাম্মদ শক্তি সাহেবের স্বপ্ন একদিন সে অনেক বড় হবে তার অক্লান্ত পরিশ্রম আজকে এই অবস্থায় তাকে নিয়ে এসছে আমার মনে হয় তার স্বপ্ন পূরণ হয়েছে সে বাংলাদেশকে পৃথিবীর মানচিত্রে সর্বপ্রথম জায়গায় উপস্থাপন করেছে এস এম সোসিংকে সবাই দোয়া করবেন এস এম সোসিং আরও সামনের দিকে আগাতে পারে এটি আমার আশঙ্কা দিস ইজ আওয়ার নিউ এরা ইনশাল্লাহ উই মুভ ফরওয়ার্ড আপনারা সবাই মির্জা শক্তি সামসের জন্য দোয়া করবেন থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আশরাফুল হক সাহেব আমরা এবার মায়ের কাছে শুনব আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন মা বিষয়টা আমার কাছে খুবই অন্যরকম আমি কানাডা থেকে বাংলাদেশে চলে এসেছি আমার মাকে দেখাশোনা করার জন্য এবং উনি আমার সাথে প্রায় দশ বছর ছিলেন এখন যদিও নেই বাট আই মিস হার এভরি ডে তো মায়া বাবার কাছে ছেলেদের বিষয়টা সবসময় খুব অন্যরকম বাবা মারা যখন দেখেন যে তার ছেলেরা ভালো করছে সুন্দর করছে তাদের দোয়া কাজে লাগছে তখন তারা অন্যরকম ফিল করে তা আমার খুবই সৌভাগ্য যে আমি একজন মাকে আজকে পেয়েছি তার কাছ থেকে শুনব তার ছেলের এই গল্পটা যে উনি কিভাবে তার ছেলেকে দেখছেন ওই মাইকে বললে হবে আসসালামু আলাইকুম উপস্থিত সকলকে আপনারা এখানে একত্রিত হয়েছেন আমার এই ছেলের সাকসেস উপলক্ষে 
আমি সব সময় দোয়া করে এসেছি যে আমার ছেলেকে একদিন বাংলাদেশ ছাড়িয়ে সারা বিশ্ব চিনবে আল্লাহ আমার এই দোয়া কবুল করেছেন যার দরুন এই সূত্রপাতটা ঘটেছে আমি শুক্রিয়া করছি আল্লাহর কাছে আমার ছেলে যেন আরও উন্নত হয় সেই ওর এই ঘর ছেড়ে সে সারা বিশ্বে বেরিয়ে পড়ুক এবং সারা দেশের মানুষকে উপকার করার জন্য সে আরও নতুন নতুন পথ খুঁজে পাক এইটুকু বলে আমি আজকে বক্তব্য শেষ করছি আমি এতই মানে খুশি কৃতজ্ঞ আল্লাহর কাছে যে আর কোনো ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না দোয়া করা ছাড়া এবং তাদের জন্য আমি দোয়া করি যারা আমার ছেলে সাকসেসের জন্য তাকে সঙ্গ দিয়েছেন শ্রম দিয়েছেন এবং তাকে সঠিক পথে যাওয়ার জন্য তার সাথে সহযোগিতা করেছেন তাদের জন্য আমি আল্লাহর কাছে দোয়া চাই এবং তাদের উন্নতির জন্য আমি দোয়া করি ধন্যবাদ সবাইকে এবার আমি আরেকটু শুনব আরেকজনের কাছ থেকে যখন আমরা যারা ছেলেরা যখন বাইরে কাজ করি আমরা কিন্তু মায়েদের মতো জন্ম দিতে পারি না কিন্তু আবার পারিও আমরা কিন্তু বিল্ডিং জন্ম দিই বিল্ডিং বানাই এবং সেখানে মানুষ থাকে তাই না তাই সেরকম আমরা শুনব শাকিলা হোসেন মোর কাছ থেকে ডিরেক্টর এস এম সোর্সে আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের এত সুন্দর একটা প্রোগ্রামের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে এখানে আসার জন্য আসলে আমি প্রথম থেকেই দেখে আসছি আমাদের কোম্পানিটা কিভাবে মির্জা শাহ মাহমুদ শক্তি করে আসছে অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে এই জায়গায় আসছি আজকে আমরা আমাদের অনেক দিন টাইম লাগছে এই জায়গায় আসতে আর আমি দেখে আসছি সে কি পরিমাণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে আসছে তো আমাদের এই কোম্পানি যে লিড প্লাটিনাম সার্টিফিকেট পেয়েছে এটার জন্য আমাদের কোম্পানি আসলে ডিজার্ভ করে এবং আমরা চাই একটা দেশকে একটা ভালো ফ্যাক্টরি একটা কোম্পানি দিতে যেখানে সবাই শ্রমিকরা ভালোভাবে কাজ করবে এবং আমরা চাই ভবিষ্যতেও যেন প্রত্যেকটা ফ্যাক্টরি বা প্রত্যেকটা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এরকমই হয় এবং আমরা যেন এটা পুরো দেশ যেন এটা নিয়ে আসতে পারে মানে এই সার্টিফিকেটটা প্রত্যেকে যেন নিয়ে আসতে পারে ধন্যবাদ সবাইকে এবার যে কথাটা বলা খুব দরকার সেটা হচ্ছে শক্তি ভাইয়ের সাথে আলোচনায় একটি কথা আমি জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে তার বাবা সম্পর্কে এবং খুবই অবাক বিষয় যে আমাদের শক্তির কথা যদি বলি যে সে হচ্ছে নিউ জেনারেশন যে গার্মেন্টসে এসছে তার বাবা তাকে আসতে না করেছে সব জায়গায় কিন্তু উল্টোটা হচ্ছে আমাদের নতুন প্রজন্ম গার্মেন্টস সেক্টর আসতে চায় না কারণ কাজটা খুব কঠিন অনেক মানুষের দায়িত্ব নিতে হয় অনেক কমপ্লায়েন্ট হতে হয় কন্টিনিউস বায়ারদের সাথে কথা বলতে হয় আর এসসির সাথে কথা বলতে হয় এবং এটা সহজ নয় ইকোনমির সাথে ফাইট করতে হয় তো সেখানে কিন্তু আমি শুনেছি যে আঙ্কেল শক্তিকে বলেছে যে তুমিও আর অন্য কিছু দেখো দেশের বাইরে কিছু করো কিন্তু সে বলেছে না বাবা আমি এটাই করবো এবং আমি তোমার জায়গাতেই করব এবং শুনেছি যে তিনি খুব খুশি হয়েছে আজকের এই ফলাফলে তো এখন আমি তার কাছ থেকে শুনব আমাদের মির্জা শাহরিয়ার মাহমুদ স্যারের কাছ থেকে তার কেমন লাগছে তার ছেলে যেমন একটা অসাধারণ কাজ করলো তার আজকে কেমন লাগছে উপস্থিতির সকলকে আমার অন্তরে অন্তস্থ থেকে আন্তরিক সালাম শুভেচ্ছা ভালোবাসা আমি ধন্যবাদ জানাই যিনি আজকের উপস্থাপক এবং যিনি এটার মেন কারিগর যিনি আমার ছেলেকে হেল্প করেছেন ওনাকে পাশে একজন আমাদের পড়শি বন্ধু রাষ্ট্রের একজন অতিথিও এখানে আছেন হয়তো উনিও এই কর্মের সাথে জড়িত উপস্থিত আছেন শক্তির সাথে যারা সবসময় পাশে থেকে 
কাজ করেছে সেই সমস্ত সন্তানরা উপস্থিত আছেন এই অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত আছেন ও সাংবাদিক ভাইরা ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভাইরা সকলকে জানাই আমার আন্তরিক সালাম আমার ছেলের নাম যখন আমি রাখি তখন মির্জা শামস মোহাম্মদ রাখি মির্জা হচ্ছে আমাদের বংশের টাইটেল শামসটা হচ্ছে মেন নাম তো সকলে আমার জিজ্ঞেস করলো তুমি শামস নামটা কেন রেখেছ তাই আমি বললাম শামস নামটা সূর্য সূর্য মানে আলো পৃথিবীকে যে আলো দান করে সেটা হচ্ছে সূর্য তা আমার ছেলে হয়তো একদিন সূর্যের মতো তারা পৃথিবীতে আলো কিছু করবে আজকে সেই আলোকিত সন্তান আমি পেয়েছি আমি অত্যন্ত গর্বিত পিতা হিসাবে অত্যন্ত গর্বিত আমার সন্তান এরকম একটা জায়গায় পৌঁছাবে আমি প্রথম দিকে চেয়েছিলাম আমি অত্যন্ত ক্রিকেট প্রিয় একটা মানুষ আমার ছেলেকে ক্রিকেটার বানাবো তার জন্য আমি প্রচুর পরিশ্রম করেছি ওর সাথে পরিশ্রম করেছি ওকে দিল্লিতে হাজবিশ্বরেপে নিয়ে গেছি পরবর্তীতে আমরা হচ্ছে এতেও গেছি সহযোগ করতে গেছি ওর জন্য দোয়া করতে ও একবার থার্টিন আন্ডার থার্টিনে বাংলাদেশের খেলতে ইন্ডিয়াতেও যায় সেখানে ও ভালো রেজাল্ট করে আসে পরবর্তীতে কোনো কারণে সে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দেয় পরবর্তীতে ব্যবসায় আত্মনিয়োগ করে তো ওখানে হয়নি কিন্তু এখানে তার হয়েছে আজকের এই পুরস্কারটা অত্যন্ত গর্বের আমি দেখলাম যে একশো দশের মধ্যে ছয় মার্ক একশো ছয় পেয়েছে চারটে সে চার মার্ক পায়নি তিনটে দেখলাম ওয়াটারের কারণে যেটার ব্যাখ্যা উনি দিয়েছেন আর একটা দেখলাম এনার্জির কারণে যেটা আমাদের দেশের সমস্যা তা আমি আজকে ধন্য আমি গর্বিত পিতা আমি মনে করি আমার ছেলের দূরত্বর আর উন্নতি হোক এবং তার সাথে যারা আছে তারা তার পাশে সব সময় থাকবে এ আশা করে আপনাদের সকলকে আন্তরিক সালাম জানিয়ে আজকের এই অনুষ্ঠান উপভোগ করার ব্যাখ্যা করে গৌপকার দায়িত্ব পালন করার সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার সত্য শেষ করি Now I would like to hear from our guest, uh, Shantanu Dutta Gupta, uh, Marketing Director, uh, United States Gambling Council and GBCI. My name is Shantanu Dutta Gupta. I am a Porsche Desher Vashinda, Bangali. I am a Shikor Bakor Shamaasthe Eidesh. I am a very good person. 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 बारो बचर तेर बचर आगे जो हमें एखे आसा शुरू करी सेम लीड एर का तक क्चटा क्यों सहज छाँ अनदा और अने के प्रचंड परिश्रम कर बोझान लीड ग्रीन बिल्डिंग करा क्यों जरूरी एखना से परिश्रम करते हैं ना तर कारण एक इकोसिस्टेम तैरी तो होता निजे तागिदे ही हक बा ग्लोबल क्लैमेट शिफ्ट जेटा हे जेटा के ग्लोबल वार्मिंग बोली ग्रीन हाउस गैस एमिशन इत्यादि नाम डाक सत्य सत्य क्यों से देखते जे जे समय गरम पड़ार कथा नए से गरम पड़ा যে সময় বৃষ্টি পড়ার কথা নয় সেটা সেই সময় বৃষ্টি পড়ার ইত্যাদি এবার একটু হালকা ছলে বলছি আমি চা খেতে খুব ভালোবাসি মাঝে মাঝেই বনানি ইত্যাদি জায়গায় চা খেতে দাঁড়াই চায়ের যে স্টল আছে ছোট কাচের কাপে রং চা আমি একটি চায়ের দোকানে রিসেন্টলি বছর এক আগে বা দুই এক আগে হঠাৎ শুনতে পেলাম আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রিন রেভলিউশন নিয়ে এটা কিন্তু বাড়িয়ে বলছি না যখন একটি বিষয় নিয়ে চায়ের দোকানে আলোচনা হয় তখন বুঝতে হবে যে এই জিনিসটি মেইন স্ট্রিমে এসে গেছে রক্তের মধ্যে এসে গেছে স্ট্র্যাটেজির মধ্যে এসে গেছে তাই জন্য জনসাধারণ এটি নিয়ে কথা বলছেন এখানে বলে রাখা ভালো যে গ্রিন রেভলিউশন অর গ্রিন মুভমেন্ট লিড মুভমেন্ট ইন বাংলাদেশ 
নিয়ে শুধুমাত্র বাংলাদেশিরাই কথা বলছেন না বিশ্ব কথা বলছে আমার ছোট্ট একটি রোলে আমি মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক যেতে হয় একটি ছোট্ট দেশে উদাহরণ দিই যেই দেশের দায়িত্ব আমি আড়াই বছর আগে নিয়েছি সেটা হচ্ছে ভিয়েতনাম ডাইরেক্ট কম্পিটিটার বাংলাদেশের সঙ্গে যদি গার্মেন্টসের কথা বলি এ দুয়ে থাকে তো সে তিনে থাকে অথবা উল্টো তখন আমি এটা বলি যে বাংলাদেশ কি করেছে সেটা যদি আমি বলে দিই তাহলে তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় তাদের ফ্রেমওয়ার্ক আলাদা যেটা আমি করতে পারি আপনাদের ফ্রেমওয়ার্ক তৈরি করতে পারি এবং গত দু বছরে তারা প্রচণ্ড রকমভাবে উঠে এসেছে গ্রিন ফ্যাক্টরির দিক থেকে আরও ওয়্যার হাউসের দিক থেকে তো যে কথা বলতে চাইছি যে বাংলাদেশকে দেখে এখন কিন্তু অনেক দেশ অনুপ্রাণিত হয় এবং শুধুমাত্র শুধুমাত্র সাউথ ইস্ট এশিয়া বা সাউথ এশিয়ার দেশই নয় বাংলাদেশের এই অ্যাচিভমেন্ট নিয়ে কিন্তু পাশ্চাত্য দেশেও আলোচনা হয় যে কথা বলে আমি শেষ করব লিড সার্টিফিকেশন ফ্রেমওয়ার্ক আমি মার্কেট ডেভেলপমেন্টে আছি আমি আমি টেকনিক্যাল গাই টেকনো কমার্শিয়াল গাই কিন্তু অনন্ত দায়ের মতো অতটা ভালো বুঝি না দাদা অনেক ভালো বোঝেন এবং আমাদের শেখান কিন্তু যতটুকুই আমি বুঝি ততটুকু বললে বলতে পারি এটা হলো মোস্ট স্ট্রিনজেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক ইন হোল ওয়ার্ল্ড এই ফ্রেমওয়ার্কে আশি পয়েন্ট পাওয়াও কিন্তু খুব একটা মুখের কথা নয় একশো ছয় না একশো দশ সেই কথা ভুলে গিয়ে এই কথা বুঝতে হবে যেই প্রজেক্ট বা যে গ্রুপ একশো পয়েন্টের ওপরে পাচ্ছে বা অ্যাচিভ করছে দের ইজ সামথিং স্পেশাল অ্যাবাউট দ্য টিম দের ইজ সামথিং স্পেশাল অ্যাবাউট দ্য ম্যানেজমেন্ট ভিশন দের ইজ সামথিং স্পেশাল অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্কার্স and the whole team so you can applaud yourselves je apnara 106 point pe gota world ekta noji srishti korechen kintu ami ei onurodh ta apnader kache rakhte chai amra aro stringent framework enechi anchi lead v5 er moddhe ashbe jeta te platinum achieve kora challenge hoye jabe keno ana hoyeche tar karon আরও আমাদের অ্যাচিভ করতে হবে যদি গ্লোবাল ক্লাইমেট শিফটকে অ্যাড্রেস করতে হয় আমরা নিজেকেই নিজেরা চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি আমি আশা করব এস এম সোর্সিং সেই চ্যালেঞ্জ নেবেন এবং এইখান থেকে তার জার্নি শুরু হবে এবং আমরা সবসময় বলি যে রণন্দতা বললেন নতুন বিল্ডিংকে গ্রিন করা অনেক সোজা আমরা বলি এক্সিস্টিং বিল্ডিং ইজ নাইনটি নাইন পারসেন্ট ওয়াট অ্যাবাউট দেন আপনি যদি গুলশান দিয়ে হেঁটে যান নতুন বিল্ডিং দেখতে পাবেন কিন্তু একটা যে কোনো এলাকা নিয়ে নিন সেখানে প্রচুর এক্সিস্টিং বিল্ডিং আছে যেটা কার্বন ফুটপ্রিন্টে কন্ট্রিবিউট করে যাচ্ছে অবিরত সেটাকে রেট্রোফিট করে একশো ছয় পয়েন্ট পাওয়া মানে একটা ভিশনারি স্টেটমেন্ট আমি এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করব। যে একশো ছয় পয়েন্ট তো হলো এটা যেন স্টার্টিং পয়েন্ট হয় এটা এটা যেন শেষ না হয় আমি জানি হবে না তবুও বলছি এটাকে মেনটেইন করতে হবে এবং যখন লিড ফাইভ ভি ফাইভ আসবে তখনও যাতে আমরা একটা ক্যারিজম্যাটিক কিছু করে দেখাতে পারি এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করি Of course, we'll uh, keep continue doing our best and continue to create new benchmark, new milestone, for sure. Now, I'm going to listen to you, Tarka. I'm going to ask you 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 to ask me. Mr. Shams Bahamud, CEO, Proprietor of SM Sourcing. I'm going to care for people and care for environment. Profit, he does. as an aftermath of those two. So, 
আমি তার কাছে অনেকগুলো জিনিস শুনতে চাইব কেন তিনি করতে চাইলেন সেটা শুনতে চাইব সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যেটা শুনতে চাইব যে প্রসেসটা নিয়ে তার কোনো ফিডব্যাক আছে কি না এবং কস্ট এটা কেমন হয়েছে এটা তার কাছে শুনতে চাইব কারণ এস এম সোর্সিং সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে আমি অনেকগুলো প্রায় শতখানেক ফ্যাক্টরির কল পেয়েছি যারা বলেছে যে এত ছোট একটা ফ্যাক্টরি হতে পারে গ্রিন তাহলে নিশ্চয়ই অনেক টাকা লাগে না কারণ বড় বড় যারা কোম্পানি তাদের তো অনেক টাকা সো দে ক্যান এক্সপেন দ্য মানি তাই এত ছোটো কোম্পানি নিশ্চয়ই অনেক টাকা কোটি কোটি টাকা খরচ করবে না সো হাউ ইজ পসিবল তা আমি যেটা সবসময় সবাইকে বলি যে কস্ট ইজ নট দেয়ার এটা একটা মিথ সো সেটা রিয়েল টাইম বলি অন হিয়ার ফ্রম শান্স থ্যাংক ইউ অন্ত ভাই থ্যাংক ইউ মিস্টার গুপ্ত ফর কামিং আমি মির্জা শামস মাহমুদ সিইও অ্যান্ড প্রপার্টার এস এম সোর্সিং আসলে প্রথমে আমার কোম্পানিটা সম্পর্কে একটু ছোট বলি বিকজ টাইমও খুব শর্ট অনেক সব কিছু টাচ করতে পারি আমাদের কোম্পানিটা দুই হাজার তেরো সালে শুরু হয় এবং আমরা খুব ছোট করে একটা একশো স্কোয়ার ফিটের অফিসে শুরু করি আস্তে আস্তে আমাদের এখন প্রথমে শুরু ছিল আমরা সোর্সিং করতাম সো স্টার্টেড উইথ দ্য বাইং হাউস বাট টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এইটিনের ফার্স্টের দিকে আমাদের প্রথম প্রজেক্ট করি সেটা হচ্ছে এস এম সোর্সিং সেখানে তারপরে দুই হাজার একুশ বাইশে আমাদের পরের প্রজেক্ট আছে ম্যাঙ্গোটেক্স আর তারপরে আমরা নতুন একটা প্রজেক্ট করছি অ্যাপারেল টুডে সো আমাদের যে তিনটা প্রজেক্ট আছে সেই তিনটা প্রজেক্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোট প্রজেক্ট কিন্তু এস এম সোর্সিং আমাদের আরও দুইটা প্রজেক্ট আছে যে প্রজেক্টগুলি ক্যাপাসিটি ওয়াইজ স্পেস ওয়াইজ ল্যান্ড ওয়াইজ স্পেসগুলি অনেক বড় আর কারেন্টলি যদি আমরা বলি আমাদের কোম্পানিতে কারেন্টলি পাঁচ হাজার লোক কাজ করছে এবং আমাদের কোম্পানিতে আমাদের মান্থলি টার্ন ওভার মোর দ্যান সিক্স মিলিয়ন ডলার এবং আমাদের ইয়ারলি টার্ন ওভার ইটস অ্যারাউন্ড সেভেন্টি টু সেভেন্টি ফাইভ মিলিয়ন ডলার সো আর আমরা সাধারণত আমাদের যেসব কাস্টমার বেস এগুলি হচ্ছে ইউরোপ অ্যান্ড ইউএস বাট রিসেন্টলি আমরা এশিয়াতেও কাস্টমার ইয়ে খোঁজা শুরু করছি বিকজ কাজ মার্কেটে এশিয়াতে ট্রান্সফার হচ্ছে রিসেন্টলি সো এই আর আমি একটু প্রথমেই মানে আমার যে ফ্যাক্টরি আছে প্লাটিনাম সো এই ফ্যাক্টরিটাতে যে এই স্কোর আমরা পেলাম এটার জন্য আমি আমার টিম এবং অনন্ত ভাইয়ের টিমকে একটা হাততালি দিতে চাই অনন্ত ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আমার টিমে যারা কাজ করছে স্পেশালি রফিক সাহেব উনি চিপার মধ্যে বসে আসছে কিন্তু উনি আমাদের গ্রুপ জি এম কমপ্লায়েন্স রফিক সাহেব একটু দাঁড়ান ওনার জন্য সবাই একটু হাততালি আচ্ছা তো আমি থ্যাংক ইউ রফিক ভাই তো আমি আমাকে যখন প্রথম সার্টিফিকেটগুলি পেলাম তো বিজেএমই বিকেএমির যারা আমাদের বড় ভাই সিনিয়র ফ্যাক্টরি ওনার্স সবাই আমাকে ফোন দিচ্ছিল বলতেছে যে তোর ফ্যাক্টরি এত টু কেই ফ্যাক্টরি গ্রিন করলি কেন কিংবা এত সাইজের একটা ফ্যাক্টরি এটা কি গ্রিন করা যায় কিংবা এটা কি কস্ট ইফেক্টিভ কি না তো আমার কথাটা হচ্ছে এরকম যে যখন আপনি ফ্যাক্টরি করতে যাবেন যে কোনো নিউ বিল্ডিং হোক এখন কিন্তু সব এরিয়াতে বিএনবিসি ঢুকে গেছে আপনি যখন ফ্যাক্টরি করতে যাবেন আপনার ডিজাইন অ্যাপ্রুভালের জন্য আপনাকে জায়গা ছাড়তে হবে সো গ্রিনেও কিন্তু সেম রিকোয়ারমেন্ট আছে হয়তো বা ওখানে ছাড়তে হবে টোয়েন্টি পার্সেন্ট এখানে ছাড়তে হবে টোয়েন্টি ফাইভ টু থার্টি পার্সেন্ট বাট কস্ট কিন্তু খুব একটা বেশি না যখন আমরা ইলেকট্রিক লাইন নিতে যাই আমাদের কিন্তু সেখানেও কিন্তু সোলার প্যানেলস ইনস্টল করতে হয় টু গেট দ্য ইলেকট্রিসিটি লাইন বাট এখানেও আমাদের সোলার প্যানেল ইনস্টল করতে হচ্ছে ওখানে হয়তো বা পার্সেন্টেজ অফ ইলেকট্রিসিটির সোলার প্যানেলস ছোট এখানে হয়তো হালকা একটু ইনভেস্টমেন্ট করতে হবে একই সাথে আমি যদি চিন্তা করি যে আমার এনার্জি এফিসিয়েন্সির ব্যাপারটা কিংবা লাইট কিংবা ফ্রেশ এয়ারের ব্যাপারটা তো আজকাল যে হারে মাইগ্রেশন বাড়ছে ফ্যাক্টরিতে এখন হইলো অর্ডার পাওয়ার থেকে ওয়ার্কার পাওয়া চ্যালেঞ্জিং কিন্তু আমরা কিন্তু প্রচুর সাফার করি যেসব ফ্যাক্টরিগুলিতে এক হাজারের উপরে লোক আছে অপারেটর মাইগ্রেশন কিন্তু অনেক এ বলতেছে এক হাজার টাকা বেশি দিবে ও বলতেছে পাঁচশো টাকা বেশি দিবে সো ইনভারনমেন্ট ঠিক না হলে ওয়ার্কার মাইগ্রেশন ঠেকানো যাবে না ওয়ার্কার মাইগ্রেশন না ঠিক হলে কিন্তু প্রোডাক্টিভিটি রাখা যাবে না হ্যাঁ তো ওয়ার্কারের মাইগ্রেশন ঠেকানোর জন্য একটা গুড ইনভারনমেন্ট দরকার কি দরকার লাইট দরকার তার পরিবেশটা ভালো দরকার তার আলো বাতাস দরকার সে যে প্রোডাকশন করতেছে হাই প্রোডাক্টিভিটি আসবে কিভাবে যদি সে কমফোর্টেবল ফিল না করে তাই না তো আমার কাছে যেটা মনে হয় যে ফ্যাক্টরি ছোট বড় কিংবা এটা আসলে এটাতে বেশি টাকা লাগে না এটাতে জাস্ট একটা ইচ্ছা লাগে ফ্রম দ্য বিগিনিং আপনি দেখেন ফায়ারের লাইসেন্স পাইতে গেলেও কিন্তু সেফটি ট্যাঙ্কি লাগবে ভাই 
সো আমরা ওনারা কি বলতেছে সেফটি ট্যাঙ্কের সাইজটা হয়তো একটু বড় চাচ্ছে কিন্তু আমি যদি প্ল্যান করি আমার প্রজেক্ট আমি কিন্তু গ্রিন করতে পারি আমাকে এক বড় ভাই উনি আমাদের খুবই বড় ব্যবসায়ী আমাদের দেশের আমাকে বলতেছে যে তুমি যে গ্রিন ফ্যাক্টরি করলা তো বায়ার কি বেশি পয়সা দিবে তুমি এত টাকা খরচ করতেছো আন্দাজে তো বায়ার কি পয়সা দিবে কি না কিন্তু আমি কমার্শিয়াল পার্সপেকটিভে বলি আমি যখন কোনো কাস্টমারের কাছে যাই আফটার এই গ্রিন ফ্যাক্টরি আমাকে সবাই জিজ্ঞেস করে যে যখন কম্পিটিশন থাকে হয়তো এক্স ওয়াই জেড তিনটা ফ্যাক্টরি একটা বাইরের কাছে কম্পিট করতেছে প্রাইস নেই এভরি ওয়ানের প্রাইস ইফেক্টিভ প্রাইস একই রকম কিংবা তাদের কোয়ালিটি একই রকম ডেলিভারি একই রকম কিন্তু যখন আপনি লিড প্ল্যাটিনাম আপনার ভিজিটিং কার্ডে নিয়ে আপনার প্রোফাইলে নিয়ে যাচ্ছেন প্রায়োরিটিতে কিন্তু আমি আগেই থাকবো সো একটা কাস্টমারের কাছে গিয়া প্রায়োরিটি পাওয়া এটি কিন্তু একটা বিগ মার্কেটিং টুলস আমার বেশি পয়সা পাওয়ার দরকার না আমার ফ্যাক্টরিটা যদি বারো মাস একই ফোর্সে চলে এবং আমি যদি কাস্টমারের কাছে প্রায়োরিটি পাই পয়সা আমারে বাড়ায় নাও দিন কিন্তু এটা একটা বিগ প্লাস না এই কম্পিটিটিভ মার্কেটে সো গ্রিন প্লাটিনাম কেউ করা কিংবা গ্রিন সার্টিফিকেশন করা এটা হচ্ছে শুধু খরচ হবে কিংবা এটা কিভাবে উঠবে অনন্ত ভাই যেটা বললো যে ইলেকট্রিসিটি সেভ হবে এটা তো একটা লং টার্ম পে ব্যাক আসি সেটা হয়তো বা মালিকদের বোঝানো মুশকিল কিংবা আমি হয়তো বা কাউকে বোঝাইতেও পারবো না অন্ত ভাইরা যেটা বললেন কিন্তু মিস্টার গুপ্তা যেটা বললেন ভেরি টাফ সিচুয়েশন থেকে তারা পার পাস হয়েছে যে বুঝাইতে যে গ্রিন বিল্ডিংটা কি সো এটাই হলো একটা ইয়া যে আমিও একটু ছোটোখাটো অনন্ত ভাইয়ের মার্কেটিং করলাম যে উনি যেভাবে আমাদের সাথে ছিল আমাদের টিমের সাথে যেভাবে কাজ করছে এটা আসলে আউটস্ট্যান্ডিং এবং আমার কাছে মনে হয় আমাকে না হইলেও দুইশো ফ্যাক্টরি মালিক ফোন করছে যে ভাই কে করছে আপনার এই ফ্যাক্টরি কে আমি কিন্তু সবাইকে আনন্দ ভাইয়ের কথা বলছি এবং আমি নিজেও ফিল করি যে বাংলাদেশের প্রতিটা ফ্যাক্টরি গ্রিনে যেতে পারবে এটা খুব একটা পয়সা লাগে না ভাই আমার এত ছোট ফ্যাক্টরি যদি আমি করতে পারি ইনশাল্লাহ আমার বড় দুইটা প্রজেক্টও কিন্তু আমরা গ্রিন করবো ভেরি সুন এবং সেই দুইটা প্রজেক্টও আনন্দ ভাই করবে এবং ভেরি সুন আমরা সাইনিংও করব। সো এইটাই আর আমাদের এখানে একটু ছোট আজকে লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে এবং আমাদের ইয়ে আছে আপনারা খেয়ে যাবেন আর মিডিয়ার যারা আসছেন সবাইকে অনেক ধন্যবাদ কষ্ট করে আসার জন্য আমি মাঝখানে বাইরে ছিলাম অনেকে ফোন হয়তো ধরতে পারি নাই অনেকেই আমাকে কন্ট্যাক্ট করার চেষ্টা করতেছিল বাট রিসেন্ট কিছুদিন আমি একটু দেশের বাইরে ছিলাম তো হোপফুলি আপনারা যখন আমাদের ফ্যাক্টরি ভিজিট করতে চান কিংবা যে কোনো সময় যদি আমাদের ফ্যাক্টরিতে যেতে চান আমরা সব সময় আপনাদেরকে ওয়েলকাম জানাই এই বলে আমি শেষ করতেছি আর সবচেয়ে বড় কথা যে আমার এই আজকে ইভেন্টটাতে আমার বাবা মা প্রেজেন্ট এটাও আমার জন্য একটা বিশাল ব্যাপার ক্যাটাগরির কথা যদি বলি আপনি যে টাকা খরচ করবেন সেটা যদি এক বছরের মধ্যে ফেরত না আসে শুধু এনার্জি সেভিংস এর টাকা দিয়ে তাহলে আমার টোটাল কনসালটেন্সি ফ্রি ফ্রি তারপরে না করার তো কোনো যুক্তি নাই তাই না এনিওয়ে শামস ভাই ধন্যবাদ আপনাকে অনেক অনেক বেশি শুধু সার্টিফিকেটের জন্য না আপনি আজকে যেই কথাগুলো বললেন আমার ধারণা যে আপনাদের কথাগুলো আপনাদের সতীর্থ যারা অন্যান্য ওনার যারা তারা শুনবেন এবং এটা রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল শুধু কথা না ইস এ ফ্যাকচুয়াল statement of a person who completed the process this is very important ঠিক আছে তো সেটা আমরা পেয়েছি এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া আর পার্সোনালি আমি মনে করি যে সবার সাসটেইনেবল হওয়া উচিত সার্টিফিকেট আমি যদি নাও নি আমি যদি এনার্জি সেভ করি আমি যদি ওয়াটার সেভ করি আমি যদি ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্টটা করি আমি যদি আমার ইনডোর কোয়ালিটিটা ঠিক রাখি তাহলে কার ভালো হবে আমার ভালো হবে তাই না তো সেই জায়গাটাকে দাঁড়িয়ে সবাই যেন আমরা জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করি বুঝে আমরা কাজটা করি যাই হোক আমরা এখন আমাদের মূল কাজটি করব আমাদের পক্ষ থেকে শান্তনু দত্ত গুপ্ত অ্যাকচুয়াল অফিসিয়াল লেটার এবং সার্টিফিকেটের কপি শামস এবং তার ফ্যামিলির হাতে তুলে দেবে